爆炸会产生冲击波，但其实开炮也同样会产生冲击波。哎，它的威力有多大呢？能够团灭一整艘战舰。1944年啊，二战已经到了后期，但此时的太平洋上呢，美国和日本还在血战到底。10月20日，美军开始了他们进攻菲律宾的计划，因此人类有史以来规模最大的海战——莱特湾海战呢，便爆发了。日军其实对此早有准备，他迅速将巨型战列舰“五藏号”编入了其主力舰队，试图突入美军的阵地。“五藏号”啊，是日本大和级战列舰的二号舰，其满载排水量呢超过了七万吨，为当时战舰之最。而另外一个更加引人瞩目的，就是其配置的三座三连装，共九门口径达到了四百六十毫米的巨炮了。哎，相比之下，美国的伊阿华级战列舰呢，主炮的口径只有四百零六毫米，比人家足足少了五十多毫米啊！但是，就是这九门无敌主炮，马上就要犯下一个巨大的错误了。十月二十四日，在奔袭中的日军舰队突然就遭遇到了美军航母舰载机的猛烈进攻。哎，这集中呢，巨大的五藏号更是成为了重视之地，被美军重点照顾。了，哎，不过众所周知啊，此时的武藏号上，但凡是能够找一点空隙的地方呢，都被塞满了防空炮塔，所以密集的炮火也给美军造成了很大的麻烦啊。尤其是日本还有一样奇葩的武器，那就是他那九门四百六十毫米巨炮呢，不仅可以对舰，还可以拿来对空。他们可以发射一种叫做三式弹的特殊炮弹，在把发射药填满之后啊，这种重达一吨多的炮弹可以被发射到一万米的高空，爆炸之后产生的一千两百枚燃烧。但能够覆盖周围一百二十到一百五十米的范围，不仅可以打乱敌机的编队，还因为其十分可怕的炸开场面，在视觉上也能起到足够的震慑效果。于是，在遭遇到美国军机的突袭之后呢，武藏号就在他们还离自己有二十公里的时候呢，便首先用主炮轰了一轮烟花上去，接着在全员高射炮就位，与逼近的美军机群进行肉搏。哎，这样。他就勉强撑过了第一波空袭，虽然已经被数枚炸弹命中，甚至还中了鱼雷，但是高炮依然还是可以继续的突突突。接着，美军的第二波空袭来临了，日军指挥官呢准备继续沿用之前的战术，也就是先开四百六十毫米主炮，用三式弹打出弹幕，进一步震慑美军飞行员，然后再用高射炮来支出近防网。但是啊，在拉响主炮开炮前的警报时，很多高射炮炮尾的射击其实是还没有停下来的，所以巨大的轰鸣声呢，直接就把警报声给吃掉了。打了鸡血的高射炮手，此时还在继续的对着天上突突突，然后主炮就开火了。炮声过后。一片安静。刚刚还在往外喷火的高射炮齐刷刷的闭嘴了，炮塔上的人也不见踪影了。哎，他们去哪儿了？原来啊，他们是被主炮开炮时产生的炮口风暴烧到海里面去了。不光人没了，就连高射炮上的光学瞄准具呢，也都无一例外遭到了破坏。五藏号上的防空力量瞬间腰斩，很快便在美军的集群攻击下沉默了。所以，什么是炮口风暴？为什么五藏号在第一次开炮的时候没有受到炮口风暴的影响，第二次却几乎被灭了门呢？炮口风暴又究竟会对战舰造成多大的破坏呢？我是百科全书火箭叔，在这儿呢先暂停拉个关注。如果你喜欢我讲的内容，就千万不要吝啬把你的赞点亮哦。长按大拇指呢还会升级成强烈推荐，战斗力翻倍，鼓励值飙升，相当于就是给我打了一针鸡血，可以让我更卖力的给大家讲好玩的内容了。好了，回到炮口风暴，它是火炮开炮时以炮口为中心点产生出的一个爆炸冲击波。这张美国海军爱和华号战列。舰在一次演习当中，九门主炮侧向齐射时的照片，把炮口风暴的威力呢展现得淋漓尽致啊！你看到那片巨大的凹下去的海面了吗？那就是被球形的冲击波给挤下去的。在炮弹离开炮管之前呢，我们可以把它理解为是一个一直在堵着后面的、由推进剂燃烧后所产生的大量高压燃气的东西。哎，这个时候呢，爆炸的威力还没有体现出来啊！直到炮弹离开炮口，塞子没了，憋着一肚子气的高压燃气才在瞬间喷涌而出，带着巨大的能量，以超音速的冲击波形式呢，迅速扩散开去，所到之处满目疮痍，甚至通常情况下，它还会快过炮弹本身，以至于对炮弹的飞行动力学都还要产生影响呢，真是个很麻烦的东西啊！哎，战列舰上的主炮呢，口径都无比巨大，可以想象这样的炮口风暴就更加明显了，有记录。
显示啊，当年英国海军罗德里号战列舰对战德国海军比斯麦号时，就因为自己主炮所带来的炮口风暴，对船体造成了不小的损坏。比如整艘战舰卫生间里面的水管都爆裂了，船首的甲板呢也破裂了，连很多地方的横梁呢都被震断了。多个舱室被淹，设备松动，家具也飞得到处都是，简直是现身说法的告诉我们怎么通过开炮来自己玩死自己啊！哎，不过很奇葩的是，这种损坏却似乎一点都没有影响到罗德尼号的战斗力，他竟然为英国海军击败比斯麦号做出了突出贡献。当然，罗德尼号呢是个特例啊。因为它受到了吨位限制，所以船体用的钢板比较薄，才会这么惨。其他的战列舰呢，就要比它好多了。至少舰体本身并没有像它这样伤得这么深。但至于舰体上的其他东西嘛，就不好说了。美国的两艘战列舰“南达科塔号”和“华盛顿号”都曾经因为开炮时过于专注，有过把停在舰尾的水上飞机给直接震到海里面的情况。哎，而到了“五藏号”这里呢？它装的可是比美国人口径更大的460毫米主炮，那肯定会带来强烈的多的炮口风暴。但到底又能强烈到哪儿呢？哎，干脆做个实验好了。于是日本人就在1942年武藏号刚刚建造完毕之后呢，进行了一次火炮试射。他们先是清空了整个甲板，然后在上面放上很多装有汉塔的笼子。在九炮齐射之后，他们的眼前是这样一番惨烈的场景啊！一半的笼子被炮口风暴吹飞了，剩下一半的笼子里面，汉塔也是飞死机残，可见威力相当惊人啊！于是，在这种情况下呢，五藏号上的高射炮位都被设置成了带有装甲板防护的全封闭式的，哎，这应该就没有问题了吧？但是，从1943年起，美军的空袭呢越来越频繁了。为了应对这个威胁啊，日本人不得不见缝插针的又在武藏号上增设了很多座高射炮台。因为空间有限嘛，这个时候的装甲防护呢就装不上了。哎，那接下来在操作高炮的时候，要是主炮开火，哎，岂不直接就暴露在了炮口风暴之下了吗？于是日本人又想了一招，在每个炮位上都安装一个开炮警报器。一旦警报拉响，高射炮手便要立刻撤回舰内，同时还不要忘了把高射炮上的瞄准镜一起拆下来带回去才行啊！ 1944年的10月24日呢，武藏号在第一次对天齐射烟花的时候，拉响的警报声响彻全舰，所有人于是都安全的躲起来了。但是第二次嘛，由于高炮射的正酣，哪里能够听得见什么警报声呢？于是上一秒还在激情万丈，下一秒就直接见了龙王。美军战斗机上的飞行员估计也是吃了一大惊的。好了，这就是炮口风暴。舰炮油、坦克炮油、榴弹炮油，就连迫击炮也是有的。哎，你有没有亲身感受过呢？我是火箭叔，关注把不一样的科学故事讲给你听。当一位地勤人员意外启动了一架世界上飞得最快的战斗机之后，会发生什么事呢？ 1966年的7月22日，英国皇家空军第33维修部队的指挥官沃特·霍尔顿坐进了一架闪电战斗机的驾驶舱。这架飞机的电源呢，总是会在起飞的时候自动跳闸。虽然可以切换到备用电源，但是对于一架超音速战斗机而言，还是太过危险了，所以必须要把它解决掉。霍尔顿于是就亲自上阵了。哎。他是维修指挥官，属于地勤部分，怎么就能够直接坐进驾驶舱启动飞机呢？好吧，他这样做呢，是基于以下这几个原因啊。第一是压力太大了，当时的第三十三维修部队已经在进行关闭前的最后收尾工作了，在把流星战斗机和坎培拉中型轰炸机交出去之后，就只剩下了这么一架总是反复出问题的闪电了。尾巴迟迟收不住，让他很难向上头交代嘛。第二个原因啊，其实是跟第一点相关的，就是在这么一个非常紧张的时间节点上呢，霍尔顿还约不到测试飞行员了。哎，倒不是基地里面没有飞行员啊，而是没有能够飞闪电战斗机的飞行员，他太特殊了，以至于飞它呢是要经过专门的评级才行的。而这样的飞行员呢，霍尔顿至少还得要再等上一周的时间。第三个原因是，霍尔顿其实自己也能飞。哎，当年作为机械工程师入伍空军时，他被要求接受一系列的飞行训练，目的是能够更好的了解到飞行员的需求，所以呢，他是有飞行资格的。尽管飞过的两架飞机，双翼机 DH 八二虎蛾和单翼机 DH C 杠一花栗鼠，加起来的速度呢，都要比闪电慢了五倍。于是啊。霍尔顿的同事就开始忽悠起他了。哎，你看，如果咱们再要等飞行员的话，至少要耽搁一周时间。这中间啥事儿也做不了，多浪费啊！其实你不也能飞吗？而且你也不用真的飞嘛。
只要启动飞机，让它滑个几十米，能够测速到故障就可以了，始终都在地面上安全的很呢、啊。霍尔顿一听，哎，心动了，觉得这个的确是可以有啊。但是毕竟自己从来也就没有真的飞过这架飞机嘛，所以在爬进座舱前呢，还是找来了相关的工程师，仔仔细细的了解了一下操作步骤。记住，这个细节将会非常关键。在准备妥当之后呢，他们就通知了塔台，安排了专门的跑道，就要开始测试了。第一次，霍尔顿启动发动机，提高转速，闪电开始在地面上向前滑了起来。接着，霍尔顿马上就关闭了发动机，并踩下刹车。在滑出四十多米左右的距离后呢，飞机稳稳地停了下来。霍尔顿将头伸出座舱，对着一旁路虎车上的助手比出了一个成功的手势。这一次，他的确是测试到了一些他想要的参数，但还是不够啊。于是他示意助手继续跟塔台协调下一次的测试。如果你是霍尔顿的话，可能在这个时候呢，心跳已经放缓了不少了吧？哎，对了，在有了第一次的成功之后呢，你已经清楚的知道自己该要做什么了。哎，于是就有了第二次、第三次以及后面几次的测试，哎，都没有什么问题啊。但是呢，都还差那么一点点。于是霍尔顿准备要再进行最后一次测试了。他启动了发动机，将油门逐渐往上推，飞机引擎的轰鸣声也越来越大，开始滑动起来了。在将油门推杆推到差不多百分之八十的时候，霍尔顿知道应该要减少油门了，但是。地面上的一个小坑突然让飞机颠了一下，缺乏经验的霍尔顿手一滑，油门一下子就被推过了百分之八十。完蛋了！闪电战斗机上有个设定啊，当油门被推过百分之八十之后呢，就会自动启动加力，并且油门位置也会被锁定，搬不动了。霍尔顿的闪电于是一下子就进入到了子弹出膛的状态，难以遏制的向前冲了出去，他傻眼了。但是等等，哎，在坐进座舱前，飞行工程师好像跟他讲过些什么。啊，对了，那个时候呢，工程师告诉他，油门附近是有一个专门的按钮的，在按下它之后呢，是可以解除油门锁定状态的，因此也就能退出加力模式了。但这个按钮到到底到底在什么地方呢？霍尔顿开始慌张地摸索了起来。但紧接着，另外一个更为危险的事情打断了他。战斗机的正前方，一辆加油车正在横跨跑道，看上去必撞无疑。哎，为什么明知这条跑道上有飞机，加油车还能开得上来呢？很简单啊，霍尔顿的助手告诉塔台呢，他们只会用。到一小节跑道，而且根本也不会起飞。塔台在看了他们做了几次之后呢，确实也没有发现越界，便放开了其余部门的管制了。幸运的是啊，在最后一瞬间呢，闪电和加油车擦肩而过，没有撞到一起。哎，这下就该松口气了吧？完全没有啊！由于塔台松开了管制，在另外一条垂直跑道上，一架 DH 幺零六彗星客机呢正在起飞了，他们的轨迹相交在了一起。霍尔顿瞬间就面临到了第二个死亡威胁了。不过，幸运女神又一次照顾到了他，也是差那么一点，两架飞机就这么紧贴着对方躲过了。霍尔顿终于有了一点时间，继续去摸索解除加力的按钮了。但是，第三个挑战又来了，前方已经是跑道尽头了。霍尔顿能在这么短的距离内把闪电停下来吗？不现实嘛。好在一番折腾之后呢，霍尔顿反而冷静了下来。他知道这个时候只有飞到天上才能给自己争取更多的时间。于是啊，他果断拉起了操纵杆，闪电一跃而起。好，暂停一下，我们先来看看霍尔顿此时面临的实际情况是什么。首先，闪电是一架相当奇葩的战斗机啊。外观咱就不多说了啊，称它是这个世界上最丑的战斗机，哎，估计也有相当一部分人会赞同的。关键是它的飞行状态实在是太快了。速度快，不开加力就能够轻松飞到一马赫以上，开了加力则能够直接来到 2.4 马赫的水平，连五代机 F 2 2都把它追不上。爬升快，离开地面就能够垂直往上爬，只用两分半钟就能飞到一万两千米的高度，连它的继任者幻影都自叹不如啊！哎，所有飞过它的飞行员都开玩笑说，这就是一枚火箭啊！之所以要长一对翅膀呢，只不过是为了在上面装个着陆时的指示灯而已。哎，并且补充一句啊，就是这个只为装灯的翅膀。也太丑了吧！好，这就是火箭啊，不，飞机本身的情况已经够霍尔顿难受了吧？但更要命的是啊，由于这架飞机是没有打算过要上天的，所以它的弹射座椅是处于锁定状态的，它的座舱盖是处于揭掉的状态的，霍尔顿的头上是处于裸奔状态的，没有戴上头盔，不仅意味着缺乏保护，更意味着无法与地面交流。既然不能弹射，也得不到外界的帮助，此时他想要活命呢，完全就只能靠自己了。飞到天上后呢，霍尔顿展现出了惊人的专业与冷静。他先是找到了那个解锁按钮，关掉了引擎的加力模式，让飞机的速度成功的慢了下来。
。接着呢，他就开始控制飞机，绕着机场盘旋了，让自己不至于迷失方向。然后他就得要找准时机着陆了。闪电为了获得高速呢，机翼的后掠角是非常大的，所以着陆速度也非常的快。哪怕是专业的飞行员，也常常有翻车的情况出现，更不要说是菜鸟霍尔顿了。他自己也清楚的很呐、啊，所以前面有两次的尝试呢，他都在感到不对劲之后呢，就紧急停止了。第三次尝试，他选择了从反方向进入跑道，因为他很清楚啊，自己很有可能会冲出跑道尽头。而在那一边的跑道尽头外呢，是一个小村庄，一旦冲出，后果不堪设想啊！哎，可见霍尔顿啊，真的是相当相当专业。在他算好速度和角度之后呢，就猛地冲向了跑道，先是机尾触地，接着起落架便接管了机身，他成功的回到了地面。但此时呢，闪电还是在继续往前冲的，毫无停下来的征兆。而原本的减速伞也在霍尔顿用机尾触地时损坏了，一打开直接就飞走了，完全就不起作用了。情急之下，霍尔顿只好将刹车踩到了底，剩下的就只好交给命运吧。哎，在将轮胎磨得精光之后，他终于在跑道还剩下九十米的地方停了下来。人没事，飞机也只是损伤了一点尾巴而已。那他就这样坐着地球上速度最快的敞篷，在空中晃。了足足十二分钟，关键是他原本对如何操纵这个敞篷一无所知，而且这本来也不该是个敞篷啊，所以谁说这不是一个奇迹呢？好了，这就是今天的故事，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。